Galera, Restando menos de um mês para o live action de One Piece estrela Netflix Origin e vazando muitas novas imagens dessa produção pra gente na internet. Você quer saber o que que vazou nessas fotos e quem que apareceu nelas? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou revelar tudo isso pra vocês. Vamos lá! Você já quis ter sua própria camiseta, seu moletom com uma arte personalizada sua? Pois bem, galera, na Chef Life isso é possível. Se você não conhece Chef Life, é uma loja de roupas que faz camisetas e moletons com artes totalmente customizadas. Pode ser com uma arte sua, pode ser com uma arte original deles, ou pode ser com uma arte do Nerd Brothers. Isso mesmo, galera, novas camisetas originais do Nerd Brothers estão disponíveis na loja deles. E corre porque por tempo limitado, hein? Não perca essa oportunidade, conheça a Chef Life, o link está na descrição. Fala, nerds, tudo beleza? Eu sou a Rinha Rock. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, depois da propaganda da Shep Live que vocês das camisetas, o que me deixa mais feliz é ver vazamento. Eu sei que a gente toma esporte da produção, mas eu como cara ansioso não consigo me segurar. Eu preciso ver, né? Eu, eu, eu preciso, eu só não preciso, mas como eu adoro ver também esse tipo de vazamento, né? Só quando é uma produção muito, muito, muito específica que eu não gosto de tomar spoiler. Mas na maioria das vezes eu não ligo muito pra spoiler não e eu gosto de ver. Então tá aqui pra você também que quer saber mais sobre o One Piece Live Action, todas essas fotos. Porque não foram 5, 6 não, foram muitas, acho que umas 10, 15 fotos. E a gente vai analisar todas elas agora. Só queria pedir pra vocês o seu gostei no vídeo pra dar uma força pro Nerd Brothers. Estamos com quase 100 mil inscritos no canal. Tudo graças a vocês. Então eu agradeço de verdade todo o carinho que vocês estão tendo pela gente. E vamos continuar. A primeira imagem mostra a tripulação do Chapéu de Palha chegando na ilha da Nami. Sabemos que essa cena é muito impactante, porque é a cena onde o Luffy, ele procura a Nami, encontra ela, e é o momento que ela pede ajuda a ele. E essa cena no mangá e no anime é tão impactante que me fez me apaixonar por One Piece. É praticamente essa cena que apareceu pra nós no trailer que fez eu amar a série, né? Essa, a série não, né? A, a, a obra de arte né? do Ichiro Oda. E ela sendo adaptada pra série, já imaginamos como é que foi. Porque a gente viu lá no trailer, mas eu quero saber como é que é mesmo com a trilha sonora com todo o peso da cena, né? Com certeza vai ser muito épico. E a segunda foto mostra ela, né? A maravilhosa, maravilhosa senhorita Nami! Nessa cena podemos ver... Uma... Cara, a gente pode ver ela simplesmente muito linda, segurando o bastão dela e ó, preparada pro combate. Pois é, galera, eu sei. Eu sou o gado da Nami? Posso ser, meus amigos podem me xingar. Ele vai ver a mente isso daí, né? O Rengado, como é que pode, né? Como é que... Como, é que... como é que esse negócio pode acontecer, né? E isso na série já é diferente do anime, porque sabemos que ela começa a se tornar mais lutadora, mais guerreira, depois do time skip. Diferente dessa série que já falaram, o Etiro Oda falou, ela recebeu sim uma adaptação e ela vai lutar muito agora no início da série pra nós. Então essa cena faz total sentido com o que ele falou, né? A terceira foto, o Mostra o Sandy no Baratie, aquele restaurante ó, no meio do oceano, junto com o Zef, o, 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 o velho lixo, né, que cuidou dele. Aí foi assim inteiro, né, e ensinou tudo pra ele sobre cozinhar e lutar também, né. Ensinando pra ele um estilo de lutar com as pernas. Cara, isso, isso é tão legal, porque mais pra frente do anime, ele começou a ser chamado de Sandy Perna Negra. Graças ao antigo S dele, né, graças ao Zef, que ensinou ele como lutar com as pernas. As mãos são ferramentas de cozinhar, praticamente, né, que ele diz. E as pernas são armas de combate que ele usa. Pra poder encher todo mundo de chute, né? E é legal porque é a primeira vez que a gente vê o Zef no live action. E já posso falar pra vocês que, mano, fidelidade é o que o Etiroda não tá, tipo, deixando de lado. Não tá fantasioso, tá, 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 tá cosplay? Não tá. Tá muito natural e ficou muito legal o Zef também. Já vou avisar, nessa lista já tem muitas fotos de vários personagens da série live action e não tá nada parecendo cosplay. Fidelidade é o que não tá faltando, tá? Vamos lá pra próxima. A quarta imagem mostra o Luffy e o Zoro dentro do Círculo Bug. E esse negócio já é uma adaptação muito louca, porque no anime, no mangá, não existia esse circo do Bug, nunca teve isso. Na verdade, ele tinha uma tendinha em cima de um prédio, porque a tripulação do Bug era tão, tipo, era tão popular no mundo, né, que as pessoas que estavam na cidade fugiram quando chegou a, o bando do, do, do palhaço, né. A galera viu ele chegando e, e fugiram, deixaram tudo nas casas e falaram, vai assim mesmo, né. E aí ele tomou conta da cidade um tempinho. Mas agora tendo um circo, isso é novidade. E não sabemos o que, que vai ter nesse circo, né. Mas sabemos que o Bug é um vilão, pelo menos um dos vilões mais legais assim, a nível cômico também, né. Não sabemos se vai ser assim também, Bem pro live action, mas ele é sim um dos vilões que deu trabalho pro Luffy no início do anime. E vamos ver se vai ser sim também pro live action. Tomara que tenha aquele chute no saco, hein? Tomou o céu voando depois, né? Um bom bom no bazuca. Ah. <risos> 
Aqui tem imagem que mostra o Wolf Anami e o Zoro chegando na casa da Kaia. Isso é uma adaptação muito legal, porque sabemos que a Kaia é de uma família rica. E teve uma adaptação à casa dela, do anime, do mangá, pro live action. Ela tem um jardim enorme. Isso porque a gente não conseguiu nem ver a caracterização da Kaia e o do vilão desse arco, que é o Kuro. Não conseguimos ter o visual de ninguém e, e deve usar a casa. A gente só viu um pouco do jardim que tem umas plantas muito legais e muito bonitas. Isso porque a gente não viu como é que tá a Kaia e o Kuro. Tirando o Mario que a gente viu no trailer, que ficou bem legal também, né? Não ficou super mega fantasma, não pareceu um cosplay também, né? Ficou muito legal, como se ele fosse realmente um homem meio cabo, né? Um homem meio ovelha. Por aí, né? A sexta imagem aparece por nós o Kobe e o Hell Lapo, o filho do Boca de Metal, lá do primeiro arco que o Luffy lutou pra poder libertar o Zoro, o ex-capitão da marinha, aquele cara que depois virou um bandidão. Ele mesmo, galera. O Real Mapo, aquele filho babaquinho que depois se tornou um soldado da marinha. Também teve o sonho de crescer a patente dele e ficar super famoso, super forte também, né? Reconhecido pelo mundo inteiro. Então, essa duplinha tá aí pra nós. E olha que curioso, eles estão no bar Baratier. E por quê? Não dá pra saber, né? Não sei se eles só reutilizaram esse cenário pra depois criar uma cena individual dos dois. Ou se eles chegaram antes da Nami, do Luffy e do Zoro. Não dá pra saber. E do Sop, né? Não dá pra saber. Mas eles estão no Baratier e não sabemos qual que é a ordem das cenas. É realmente um mistério por que aqueles dois estão no Baratier. A sétima imagem nos mostra o visual do Garp, o vovôzinho no Moto Luffy, né, galera? Se for pra gente falar de caracterização do Garp, ele merece palmas. Porque, mano, escolheram um ator que tem a cara do Garp, galera. Eu sei que a gente vê no mangá, no anime, que ele não tem olhos azuis, mas os olhos azuis combinaram perfeitamente com o personagem. O ator em si, é, ele foi perfeito pro papel do Garp. Isso porque a gente não sabe como é que é a atuação dele. Só tivemos um pouco do visual dele lá na época em que o Gold Roger foi executado e agora. Então a gente realmente não sabe como é que tá a atuação. Mas se ele for aquele... É que tiver aquela mesma essência do vilãozinho do Luffy, que quer que ele entre pra marinha daquele jeito mesmo, é, que, que ele não quer que o Luffy vire um pirata, que o Ace também, aí ia ficar muito legal, né? Isso porque também não, não teve o visual do Ace revelado, né? Isso também é... Acabei de lembrar, o Ace também não teve o um visual revelado. Mas o Garp tá de parabéns, viu? A oitava imagem aparece Hell Lapo com o um olho roxo. E sabemos o motivo, né, galera? Ele tomou um socão lá em Shibun por causa dele ter sido um babacão. De verdade, por ter sido aquele otário que tava sendo nisso do anime. Então, ele tomou um socão no olho e ficou com o olho poxa. Então, ele é o visual dele depois de entrar com a marinha. Que ele entra junto com o povo. Depois que o Luffy e o Zoro salvam a cidade do capitão Morrigan, o filho dele não tem mais o que fazer. O pai dele não é mais alguém da marinha. Então, ele acaba se tornando um fracassado, um fracote, né? E aí, ele entra na marinha pra ele se redimir e se torna um verdadeiro um soldado da marinha, né? E aí, o visual pra vocês. E não basta no sol visual dele, na próxima imagem a nona também aparece o Garp, o Kobe e também o Relapo juntos, onde eles estão sob o comando do Garp e eles começam a treinar com ele. A próxima imagem mostra a tripulação do chapéu de palha quase pronta, que é a primeira cena onde ele chega no restaurante em Baratie. É o momento em que o, o Sanji, ele começa a oferecer comida pra Senhorita Melami. É o momento que ele começa a oferecer comida pra ela e pros outros, ele fala, não, você vai se ferrar, você vai pagar pela comida. Mas pra Senhorita Melami eu tô de graça, né? Ele é todo gado assim, né? Não sabemos se o Sanji realmente vai ser gado desse jeito, né? Até porque o próprio Taz Skyler falou que ele recebeu adaptação com o Sandy pro live action, que essa interação dele com as mulheres vai diminuir um pouco. Não vai ser tão forte, tão forçado que no anime, mas ele vai ter essa atração por ela. Não sabemos como que vai ser essa adaptação e isso é a parte mais curiosa do personagem. Isso porque ele também não tá fumando nenhuma das cenas. Não sabemos se foi retirado da série ou se ele realmente não quis aceitar fumar mesmo, né? Agora numa cena da produção podemos ver o Zoro de frente com alguém da produção dando dicas de alguma cena. Dele usando uma máscara, né? Um cara com uma roupa moderna mesmo e conversando no Círculo Bug. Tipo, ah, a cena vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. E é basicamente isso. Não tem nada de especial. Só o circo atrás mesmo que tá muito legal, muito... É novo, né? É novo pra gente. É muito legal ver um negócio assim, né? O Círculo do Bug, se nunca teve um anime. E o visual do Zoro tá impecável. A próxima imagem que podemos ver o Kobe e é pra mim a mais legal, porque a próxima também podemos ver a primeira vez o Shanks com o visual completo, principalmente com o chapéu de palha, que ele vai dar o Luffy como criança. O Shanks perdendo um braço pra salvar um ciclo garoto que comeu uma com uma mina. E dando o tesouro dele pro garoto. Essa cena é tão importante importante, galera, porque ele perde um braço pelo garoto e não sente raiva. Na verdade, ele dá risada e fala que era só um braço. Então, tipo, é uma cena muito forte mesmo e muitas pessoas têm muito carinho por essa cena. E aí nos aparece a famosa Boca de Metal. É o cara que o Luffy mete o socão e manda pros ares, porque ele era um cara totalmente corrompido na marinha, o Capitão Morgan. Também tá o visual dele completo pra vocês. Não só ele, mas também aparece o Bug e o Palhaço, finalmente o visual dele completo e clássico também do anime. O Mihawk, o Shichibukai, primeira vez que vemos o Shichibukai com o visual completo também, tá idêntico com ele sim merece palmas, tá? Porque de adaptação de visual, ele é o que mais tá idêntico. Tem gente que até zoa a lente dele de contato, mas pra mim tinha que ter, né? É, ele tem aqueles olhos na maratona, pra mim tem que ter. E se não gostou, o problema é seu. E por último também temos a Alvida. Que o meu irmão falou que tava estranha. Tava, mas agora eu olhando aqui, tá muito igual. E, claro, a tripulação dela atrás dela, né? Tá 
excelente e perfeito. A próxima foto, podemos ver o Luffy com a cabeça dele em cima da cabeça da Nami. Eles estão dormindo? Não tá entendendo muito bem. Mas eu sei que isso aqui vai rolar um chip muito grande pra internet aí, né? Já podemos imaginar que vai rolar, mas a gente sabe que o One Piece não tem romance. Então isso daí, galera, pode esquecer que não vai rolar. A próxima foto é interessante, que mostra um pouco do poder do Bug Palhaço. A Akuma no Mi dele. A Barabara no Mi, onde ele consegue se dividir em vários pedaços. Sabe o que isso é curioso? Porque ele, ele não divide em, em pedaços somente, mas ele pode, ser, ele pode ser cortado por inteiro e se dividir em muitos pedaços tão feios que o Nihalk cortou lá na Guerra dos Marais. Então ele se divide em vários pedacinhos e é muito legal, galera. E nessa cena ele tá com a cabeça entre as pernas dele, que acho que ele tá fazendo um tipo de show ali, né? O show do Bug Palhaço. Cara, o palhaço fazendo um show bizarro, né? Mas ele é um palhaço, ele é o que ele faz, né? O palhaço faz palhacice. E a próxima cena podemos ver o Luffy saindo, que eu acho que é do barquinho dele. Depois que ele encontra o Zoro, acho que ele ganhou um barco um pouco maior pra ele poder começar suas aventuras, onde a Nami também vai com ele. E a próxima cena, olha que da hora. A próxima cena mostra a Nami dentro da... daquela base da marinha onde o Zoro está preso. E eu acho que esse momento é onde o Luffy tá procurando as três espadas do Zoro. Porque ele tá se esticando, a Nami está vestida, né? Disfarçada de marinha. E ele tá se esticando, levantando, parece que uma, por... uma porta, uma portiça assim, pra ele descer pro andar de baixo, se esconder, alguma coisa assim do tipo. O que eu acho mais legal é que o físico, well, a, a, o físico do Inato Godoy é muito parecido com o do Luffy. Então, ele se esticando tá exatamente igual. Se alguém falar que isso daí não tá fiel, me perdoa, mas tá muito bom. A penúltima foto mostra o Bug e o Palhaço encarando o Monkey de Luffy. E é com certeza uma das cenas mais legais, porque o Bug tá até hoje aí na vida do, do Chapéu de Palha. E por último, temos a foto da Gomu Gomu no Mi. E aí, estamos pra vocês, galera, todas as fotos que tivemos de vazamento da produção de One Piece Live Action. De todas elas, a que eu mais gostei foi o Luffy se esticando. Porque isso entrega a fantasia do personagem do Homem Borracha, né? Pro Live Action, que ficou uma adaptação incrível e impecável. E agora eu quero saber de você qual que é a imagem mais legal que você curtiu. Muitos podem falar que é o Mihawk, o Shen, muitos podem falar que é a Nami, o, 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 o Baratia, é, né? O restaurante do sangue. Muitos podem falar que é muitas as imagens. Então comenta aí qual, que é, qual que foi a sua favorita, né? E aproveitando que já que você tá comentando embaixo, em cima tem o botãozinho do like. E se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo, porque dia 31 de agosto vai ter essa série na Netflix. Então, vamos gravar vídeos analisando todos os episódios. E chegou tipo completo, né? Que é a primeira temporada. Vão ser 10 episódios. Acredito que vão ser episódios longos de 40, 50 minutos pra resumir 60... Não, não. Isso vai 60 episódios. Resumir 60 episódios em 10 é, é loucura, né? Muitas adaptações vão rolar, então eu queria realmente gravar isso e vocês acompanhassem, né? Então se inscreve aí pra você não perder nada mesmo. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima. Falou!